Привет-привет, любимые мои! Я снова рада видеть каждого из вас. И сегодня у меня для вас самый любимый, самый ленивый и самый быстрый медовик без раскатки коржей. Быстрее и проще рецепта я еще не встречала. Нежный, пропитанный, просто божественный тортик. Давайте приготовим вместе. Берем кастрюльку и кладем в нее 180 грамм меда. Это примерно 4 столовых ложки. Мед подходит абсолютно любой. Можете взять хоть засахарившийся, это не важно. Любимые мои, этот медовик какой-то удивительный. Все классические медовики требуют очень много времени и сил. Сначала нужно раскатать коржи, собрать торт, дать ему настояться. И это занимает ну, примерно сутки. Этот же медовик готовится настолько быстро, что даже не верится. Забудьте про скалку, раскатывать вообще ничего не придется. Теперь к меду добавляю 200 грамм сливочного масла. Теперь все это дело мы ставим на маленький огонь и нагреваем, пока сливочное масло полностью не растворится. Не нужно доводить мед с маслом до кипения. Как только масло растворится, снимаем кастрюльку с огня. В горячую медовую смесь сразу добавляю 2 чайных ложки пищевой соды. И хорошо перемешиваю. Перемешаю лучше венчиком, так еще лучше смешается. И в процессе перемешивания медовая смесь побелеет, и вот так хорошо увеличится в объеме. Посмотрите, в несколько раз увеличилась она в кастрюльке. Вот такая вот по консистенции получается у нас медовая масса. И маленький секретик, об этом знают не все. Здесь, в этом медовом тесте, мы с вами добавляем соду, но не гасим ее уксусом. И это потому, что мед гасит соду. Поэтому запаха соды в готовом медовике совершенно не будет. Переливаю медово-масляную смесь в большую миску, потому что сейчас мы будем добавлять муку и остальные ингредиенты. Чтобы потом не мыть лишнюю посуду, вы можете добавлять муку прямо в кастрюльку. Только в этом случае возьмите кастрюльку побольше. И постепенно добавляю в тесто 300 грамм муки. 300 грамм муки – это будет 10 столовых ложек с большой горкой. Муку добавляю постепенно и обязательно просеиваю. Я уже говорила вам, что просеиваю муку для любой выпечки, чтобы избавиться от какого-то мусора, который может там случайно оказаться, и просто насытить муку кислородом. И после добавления очередной порции муки я каждый раз хорошо перемешиваю тесто. Ну а пока давайте почитаем ваши комментарии, ваше народное творчество. Сергей прислал вот такое стихотворение к луковым цветам во фритюре. Я лук пожарил во фритюре, потратил масло два ведра. Теперь жуем мы эту гадость, а в доме денег нифига. Или вот, как вам такая переписка в комментариях? Если кто не понял, перед нами не женщина. Посмотрите внимательно, руки, фигура и прочее. Господи, ну вы хоть глаза разуйте, женщина. Первые секунды видно женское лицо. Хм, и где же там лицо? Кончик подбородка. Это мужчина. Да, вот уж поистине. Кто что хочет увидеть, тот то и увидит. Спасибо за ваши комментарии. Обожаю ваше народное творчество, друзья. А тем временем мы с вами перемешали уже муку с медово-масляной смесью. И посмотрите, какое нежное тесто у нас получилось. Оно пахнет, любимые мои, просто невероятно. Посмотрите, возьму его в руки. Вот такой вот, ну просто пластилин, медовый пластилин. Это чудо. Но это еще не все, тесто еще не готово. Сейчас оно станет еще более нежным. Как я уже говорила, раскатывать ничего не придется. Убирайте скалку, если вы вдруг ее приготовили. Самое время включить духовку. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов и беру чистую миску и в миску разбиваю 4 яичка. Яйца беру среднего размера, посмотрите, они у меня довольно не мелкие. И сразу же подготовлю 200 грамм сахара. 200 грамм сахара это будет 10 столовых ложек без горки. И тоненькой струйкой всыпаю сразу весь сахар. 
Беру миксер и избиваю яйца с сахаром до пышности. Это буквально 1-2 минутки, чтобы сахар немного растворился. Посмотрите, яйца с сахаром отлично взбились. Масса стала белая, увеличилась в объеме. Это как раз то, что нам нужно. И что я делаю теперь? Беру наше мягенькое нежное медовое тесто и в 2-3 приема вливаю яйца с сахаром в тесто. Каждый раз нужно хорошо перемешивать, чтобы обе массы хорошенько объединились. Тесто по консистенции должно получиться гладким, нежным и однородным. Вы в процессе сами ориентируйтесь, чем вам будет удобнее перемешивать тесто, смешивать медовое тесто с яйцами взбитыми. Мне удобнее смешивать вначале в самом было лопаточкой или ложкой, а потом уже в самом конце можно взять и взбить его миксером, потому что сначала оно очень густое, а с добавлением яиц становится все более и более жидким. Добавляю еще порцию яиц и вот так перемешиваю. Вливаю последнюю порцию яиц, и вот теперь уже можно воспользоваться миксером. Все перемешиваю до гладкой однородной консистенции теста. Посмотрите, тесто готово, вот такой густоты оно должно получиться. И вот такой широкой лентой оно стекает с лопасти миксера, с венчиков, с ложки или с лопаточки. Как раз духовка уже разогрелась. Я беру большой противень. Размер моего противня 30 на 40 см. Я застелила его пергаментом бока, чтобы удобнее было вынимать корж, а вниз постелила тефлоновый коврик, потому что пергамент у меня закончился. Вы можете застелить дно противня тоже обычным пергаментом. Выливаю сразу все тесто в форму и разравниваю лопаточкой. Напоминаю, что духовка разогрета до температуры 180 градусов, корж выпекается около 12-15 минут до сухой зубочистки. Время выпечки даю ориентировочно, ориентируйтесь, пожалуйста, по вашей духовке. Время выпечки может немного отличаться, поэтому готовый корж обязательно проверяем на сухую зубочистку. Это делается очень просто, я думаю, что вы все об этом знаете. Берем обычную зубочистку, вставляем в центр коржа и вынимаем. Если зубочистка сухая, без следов сырого теста на ней, значит корж готов, достаем его и оставляем остывать. Корж должен остыть полностью до комнатной температуры. А чтобы корж остыл еще быстрее, перекладываем его на решетку. Опа! Корж готов, уже не терпится снять весь пергамент, все лишнее и посмотреть, какой он у нас получился. Аромат просто потрясающий, медовый, а сам корж такого красивого карамельно-медового цвета. Потрясающий, красивый, вкусный и ароматный. Посмотрите, а сам корж получился довольно высокий, пышный и воздушный, очень-очень мягенький. Можно отрезать краешки у коржа, но вы примерно прикиньте, какого размера и какой формы вы хотите собрать торт. У меня уже есть Торт такой медовик в классической сборке, а сегодня я хочу собрать тортик в очень оригинальном таком оформлении. И в разрезе он будет смотреться ну просто потрясающе, очень необычно. Если вы подадите его на праздничный стол, все гости будут в восторге, как вы приготовили, скрутили такие интересные коржи. Давайте сейчас все покажу. Только посмотрите, какой разрезик. Корж пористый, мягенький, как губка. Он прекрасно в себя впитает крем. А идеальный крем для медовика, на мой взгляд, сметанный. Обрезки медовых коржей мы с вами помним, никогда не съедаем прежде времени и не выбрасываем. Они нам еще пригодятся. Отложу пока их в сторону. И теперь я разрезаю корж на три равных части. Я хочу, чтобы мой медовик получился с вертикальными коржами. А вот в этом видео, которое я уже раньше выкладывала, которое, кстати, набрало очень много ваших лайков, просмотров и очень вам понравилось, здесь такой же тортик готовится по такому же рецепту, такой же корж. Только собираю я его немного по-другому, как я уже говорила. Обязательно посмотрите, этот вариант сборки более простой и выберите тот вариант, который вам больше нравится и больше подходит. Ссылочку на второй вариант медовика оставлю для вас в описании под видео, а также вы можете увидеть ее сейчас в правом верхнем углу экрана. А пока остывает корж, давайте приготовим крем. 
Как я уже говорила, крем у нас сметанный, но я готовлю этот сметанный крем с добавлением сливок, для того, чтобы не добавлять никакой загуститель для сметаны или для сливок, я делаю вот в таком сочетании, сметана плюс сливки. Консистенция, вкус, аромат получаются просто идеальные. Итак, 500 мл пол-литра охлажденных сливок, сливки беру 33% и обязательно хорошо охлаждаю в холодильнике, наливаю в миску. И взбиваю до такой вот пышной пенки. Затем в 2-3 приема добавляю сахарную пудру. Это примерно 7 столовых ложек с горкой. Или 150-180 грамм. Вы можете добавлять сахарную пудру по вашему вкусу. Теперь добавляю последнюю порцию сахарной пудры. И взбиваю до такой вот консистенции. Консистенция сбитых сливок напоминает подтаявшее мороженое. Вот так. Вы можете взбить немного гуще. Но я хочу, чтобы мой тортик получился супер пропитанным, поэтому будет достаточно такой густоты. Для аромата обязательно добавляем чайную ложечку ванильного сахара, ванильного экстракта, то, что у вас есть. А если у вас есть только кристаллический ванилин, порошочек такой в пакетиках, такого ванилина добавляем совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа. Вот такие шикарные взбитые сливки у нас с вами получились. И теперь только осталось смешать их со сметаной. Беру 700 грамм сметаны, жирность моей сметаны 25%. Сначала добавляю половину сливок и хорошо перемешиваю. И затем добавляю оставшиеся сливки и еще раз хорошенько перемешаю. Все, мои хорошие, крем готов. Посмотрите, вот такая вот чудесная воздушная консистенция получается. Крем хорошо, отлично держит форму и в то же время прекрасно пропитывает торт. Очень напоминает густую сметану, в которой ложка стоит. И для еще большего усиления вкуса и текстур я хочу добавить в медовый тортик немного орешков. У меня будут грецкие орехи, вы можете взять другие, но я думаю, что грецкий орех с медовыми коржами сочетается просто идеально. Беру горсть грецких орехов и вот так вот меленько порублю их ножом. Готово. Осталось только собрать тортик. И это как раз самая интересная часть нашего рецепта. Беру один из коржей, хорошенько смазываю его сметанно-сливочным кремом. Вот так вот равномерно распределяю крем. Сверху посыпаю орешками. И так как я уже говорила, я хочу собрать медовик с вертикальными коржами, чтобы на срезе он смотрелся очень необычно, волшебно и загадочно. Поэтому можно сделать парочку вот таких вот надрезов на корже, не дорезая, не прорезая до конца, чтобы корж легче сворачивался и не сильно ломался. Но даже если коржи будут немного ломаться, в готовом тортике ничего видно не будет, вы все, мы все замажем кремом, получится полнейшая красота. Вот посмотрите, в какой рулетик я его свернула, и теперь точно таким же образом смазываю оставшиеся коржи. Также посыпаю грецкими орехами. Это домашний тортик, поэтому до идеала ничего доводить нам не нужно. Сверху укладываю наш рулетик и вот таким образом продолжаю сворачивать торт. Друзья мои, все делается очень просто, тортик собирается очень просто и получится вот такой вот очаровательный медовый пенек у нас в результате. Я решила чуть поиграться, поэкспериментировать и один кожик я разрежу вдоль пополам. Вы можете этого не делать. Потому что дальше все то же самое, смажу коржи кремом, посыплю орешками и продолжу собирать мой тортик. Ну а пока прочитаю еще один комментарий. Ирина пишет, никогда не ставлю минусы кулинарным блогерам. Вы первая. За лекцию, за ненужные советы, за то, что вы решили, что у вас есть право отчитывать людей. И не нужно петь и читать стихи. Все как-то пошло и фу, зашла случайно, получила дозу негатива. Ну что, Ирина, отвечу вам дозой позитива на ваш комментарий. Я никогда никого не отчитываю и не буду этого делать специально. Но раз вы спрашиваете, я вам отвечу. Вот смотрите, даже вы не смогли удержаться, чтобы пройти мимо и не поставить мне минус и не отчитать меня по полной программе. Все-таки вы меня и отчитали, и наговорили мне кучу комплиментов. Вы возмущены, и вам хочется что-то мне сказать и доказать, показать, как бы вы поступили на моем месте. Но разница в том, что вы не на моем месте. И поэтому вы не можете даже представить, что я чувствую, читая такие комментарии. И что именно меня побуждает комментировать их вслух. А ведь я отвечала на комментарии людей, которые откровенно мне хамят и оскорбляют. 
Такие комментарии я получаю каждый день, и это часть моей жизни, часть жизни любого блогера. В моем случае я просто защищаю себя от хамства, а также показываю моим зрителям, что не всегда нужно терпеть хамство по жизни, но можно и нужно достойно ответить и постоять за себя. Конечно, я могу делиться только хорошими, светлыми и радостными событиями из моей жизни. Но в своих видео я приоткрываю вам завесу, снимаю все маски, становлюсь уязвимой и показываю, что моя жизнь такая же, как и ваша жизнь. Она полна и радости, и счастья, но не лишена трудов, проблем и разочарований. Я хочу быть честной с моими зрителями, поэтому показываю все как есть, без прикрас. И в ответ на мою искренность мои любимые зрители присылают мне всегда очень много теплых, замечательных и любящих слов, за которые я вам, милые мои любимые, очень благодарна. Вот честное слово, от всей души я не устану это повторять. Спасибо вам за ваши теплые слова, за вашу поддержку. Я живу, я люблю, я творю, и во многом я делаю это благодаря вам. Ну, посмотрите, какая красота. И поговорили о жизни, и вот такой вот шикарный тортик уже собрали, пенечек наш медовый. Теперь просто берем и смазываем его хорошенько обильно сверху, со всех сторон, с боков, нашим сметанно-сливочным кремом. Вот таким вот образом аккуратненько промазываем весь тортик кремом. Крема у нас довольно много, поэтому вам точно хватит и на то, чтобы прослоить коржи, и на то, чтобы хорошенько покрыть пенечек сметанным кремом сверху для украшения. И я очень надеюсь, что вы еще не съели медовые обрезки от коржей. Отправляем их в комбайн, жик-жик и готово! Получилась такая классная медовая крошка, сейчас мы быстренько украсим тортик. И теперь вот таким вот образом обсыпаю торт медовой крошкой сначала с боков. Я специально застелила блюдо пергаментом, перга... вырезала такие полоски из пергамента, потом я просто их уберу из-под тортика. И тогда, если вы даже будете собирать тортик на блюде для подачи, блюдо у вас останется чистым и аккуратным. Обсыпали бока и теперь точно таким же образом посыпаем торт крошкой медовой сверху. Распределяем аккуратненько и тадам! Посмотрите, мои хорошие, какая у нас красота получилась. Тортик вы можете украсить по своему вкусу, посыпать его кондитерскими посыпками или оставить как есть. Все на ваше усмотрение и по вашему желанию. Ну и как же мы обойдемся без вишенки на торте? Все как я люблю. Очень красиво и просто очаровательно. Уже не терпится отрезать кусочек и посмотреть, какой же внутри он получился. Так, не торопите меня, немножечко терпения. Вау, ну только посмотрите, какой шикарный разрезик. Тортик смотрится просто шикардосно. Ваши гости ни за что не догадаются, каким образом вы получили такой вот необычный торт разрезе, а вы им не рассказываете. Или наоборот, поделитесь рецептом с подружками и друзьями в соцсетях, чтобы как можно больше замечательных людей смогли приготовить этот замечательный и вкусный ленивый медовик. Как вы сами убедились, тортик готовится просто на раз-два-три, буквально 5 минут на тесто, по сравнению с классическим медовиком это правда. Плюс, пока кош остывает, готовите крем, все собрать 5 минут, и в итоге все гости, и вы сами будете в полном восторге, это я вам гарантирую. Мой тортик я сделала очень высоким, потому что я люблю высокие тортики, но если вы хотите, чтобы ваш тортик получился немного пониже, тогда просто сразу же, когда будете нарезать корж, нарезайте его на полосы шириной примерно 5-6 см, такой высоты примерно и получится ваш готовый тортик. Спасибо, любимые мои, что провели это время вместе со мной. Я очень рада провести его в вашей чудесной компании. Не забудьте подписаться на канал. Напоминаю, что вы на канале «Готовим дома». Меня зовут Олеся. Желаю вам приятного аппетита, вкуснейшего медовика, прекрасных праздников. С наступающим вас Новым годом! Счастья, мира, радости, любви в наступающем году! Желаю вам еще раз прекрасного настроения. Всем пока-пока! Целую вас, люблю и скоро увидимся!